প্রিয়ান্ন চঞ্চল শহরগুলো যখন ঝিমি আছে লকডাউনে থমকে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার চাকা ভাইরাসের সংক্রমণে প্রাণ হারাচ্ছে শত সহস্র মানুষ তখন অন্য শহর মতো আপনিও হয়তো এভাবেই করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হওয়ার প্রহর গুনছেন কিন্তু একবার ভাবুন তো কেমন হবে যদি কখনোই আবিষ্কৃত না হয় কোভিড নাইন্টিনের ভ্যাকসিন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতো শুনলেও এই সম্ভাবনা কিন্তু একবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না মনে করে দেখুন চার দশকের মতো সময় জুড়ে প্রায় বত্রিশ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ যে এইচআইভি বিশ্বব্যাপী কিন্তু এখনও তার ভ্যাকসিনের অপেক্ষায় আছে ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিনের তৈরি প্রক্রিয়া এবং মানুষের উপরের প্রাথমিক প্রয়োগের তোলতোল শুরু হলেও সবচেয়ে খারাপ যে সম্ভাবনাটি তা বিশেষজ্ঞদের নজর এড়িয়ে যায়নি আর তাই সম্প্রতি সিএনএনএ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে মুদ্রারাই অপর পিঠের কথা তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো মুদ্রারাই অপর পিঠ সম্পর্কে তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক এমন কিছু ভাইরাস আছে যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উপযুক্ত ভ্যাকসিন এখনও আমরা আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি বলেছিলেন ডক্টর ডেভিড নাবারো ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হবেই এ কথাটি আমরা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না কিংবা হলেও সেটি যে সঠিক কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করবে এবং নিরাপত্তা সবগুলো ধাপ একবারেই অতিক্রম করে ফেলবে এমনটিও বলা যায় না বরঞ্চ এই সময় এমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করা জরুরি যাতে করোনা ভাইরাসকে মাঝে রেখেই আমরা আমাদের সামাজিক জীবন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারি বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই ভ্যাকসিনের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী কিন্তু সেই শুভখণ্ডে ঠিক কবে নাগাদ আসবে ডক্টর অ্যান্থনি ফাউসি ধারণা করেছেন এক বছর বা আঠারো মাসের মধ্যেই তা সম্ভব কিন্তু ডক্টর পিটার হুটেজ যিনি সাজ ভ্যাকসিন তৈরিতে কাজ করেছিলেন তিনি বলেছেন ভিন্ন কথা আমরা ইয়ের আগে কখনোই এত কম সময়ে কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করতে সক্ষম হয়নি আমি বলছি না এটি অসম্ভব কিন্তু যদি তা আসলেই করা যায় তবে নিঃসন্দেহে এটি হবে বেশ বীরত্বপূর্ণ একটি অর্জন চলুন একটু ফিরে দেখি উনিশশো সালে আমেরিকার হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিস বিভাগের সেক্রেটারি মার্গারেট হেকলার পরবর্তী দুই বছরের মধ্যেই এইসআইবি প্রতিরোধী ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব বলে ভবিষ্যৎবাণী করেন কিন্তু সে আসেই গুড়ে বালি বরং সে এর পরেও প্রায় অনেক বছর ধরে এইসআইবি মানেই ছিল নিশ্চিত মৃত্যু নিকট আত্মীয়রাও পরিত্যাগ করতেন এইসআইবি আক্রান্ত রোগীদের এমনকি তাদের চিকিৎসা করবেন কি না এ নিয়েও অনেক চিকিৎসক প্রশ্ন তুলেছিলেন সেই ভ্যাকসিনের খোঁজ আশি দশকেও শেষ হলো না উপরন্তু উনিশশো সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন গোটা আমেরিকাকে আগামী এক দশকের মধ্যে এইসআইবি ভ্যাকসিন তৈরি করার চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিলেন দু সালে এসেও বিজ্ঞানীরা বলেছেন এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমরা এখনও প্রায় দশ বছর পিছিয়ে আসি কিন্তু এমনটি হওয়ার কারণ কি পল অফিট একজন শিশুরোগ ও সংক্রমণ রোগ বিশেষজ্ঞ এবং রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিনের অন্যতম আবিষ্কারক এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছেন সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পরিবর্তিত হতে এক বছর থেকে পরের বছর পর্যন্ত সময় নেই কিন্তু প্রতিবার সংক্রমণেই এইসআইবির গতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে আপনার দেহে সংক্রমিত হতে হতেই এর অতি দ্রুত মিউটেশন ঘটতে থাকে অর্থাৎ আপনি আসলে আক্রান্ত হচ্ছেন এই ভাইরাসের হাজার খানেক ভিন্ন পরিবর্তিত স্ট্যান্ড দ্বারা ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে নিজে পরিবর্তিত হতে হতেই এটি আপনার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পঙ্গ করে দিচ্ছে নতুন এই করোনা ভাইরাস কিন্তু এমনটা সরনাময়ী নয় আর তাই বিশেষজ্ঞরাও এর ভ্যাকসিনের ব্যাপারে এত বেশি আশাবাদী রিনো ভাইরাস এবং অ্যারোনো ভাইরাসের বেড়াতেও ভ্যাকসিন তৈরি করা দুঃসাধ্য এই ভাইরাসগুলো সাধারণ ছটি জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ করে বর্তমানে অ্যারোনো ভাইরাসের শুধুমাত্র দুটি স্ট্রেনের ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা এখনও বাজারজাত করা হয়নি আবিষ্কারের পরেও অনেক ভ্যাকসিন আবার বিজ্ঞানীদের নাকানি সুবানি খাইয়েছে দু হাজার সতেরো সালে ডেঙ্গু প্রতিরোধী এক ভ্যাকসিনকে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয় কারণ তার ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণগুলোকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ডক্টর নাবর বলেন মনে রাখতে হবে আমাদের লড়াইটা জৈবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয় এটা পুরোপুরি নির্ভর করে আমাদের শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর ভেবে দেখুন যদি এইসআইভি ভ্যাকসিনে দেখানো পথেই হাঁটতে থাকে কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিন তাহলে কিন্তু এই রোগটিকে সাথে নিয়েই আমাদের চলতে হবে পল অফিটের ভাষায় বিভিন্ন অ্যান্টিভাইরাল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা এইসআইভি চিকিৎসার একটি কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি যেমনভাবে ক্যান্সার নিয়েও অনেকে স্বাচ্ছন্দে বহুদিন বেঁচে থাকছে এই রোগগুলো হওয়া মানেই এখন আর মৃত্যু পরোয়ানা নয় তাই ভ্যাকসিনের সলোমান ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা এমন চিকিৎসা কাঠামো দাঁড় করানোর কাজটিও থামিয়ে রাখছেন না কোভিডের বিকল্প ঔষধ হিসেবে খণ্ডে খণ্ডে পরীক্ষা চলছে চলছে রক্তে প্লাজমা পরীক্ষার কাজটিও এরই মধ্যে আবার হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয
কিন্তু মারাত্মকভাবে অসুস্থ রোগীদের বেলায় এটি পড়ে গিয়ে কোনো ফল পাওয়া যায়নি কোনো চিকিৎসা বা ওষুধ কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণকে সমস্যাকে একবারে নির্মূল করে দেবে না এতে হয়তো আরোগ্য লাভ কিছুটা দ্রুত হবে কিন্তু মহামারীর গ্রাস হয়তো ধীরে ধীরে কমে আসবে কিন্তু ভাইরাসটি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে আরও বহু বছর ভ্যাকসিন ছাড়া কেমন হবে আমাদের জীবনযাত্রা ভাবুন তো এমন একটি পৃথিবীর কথা যেখানে অনবরত চলছে কনস্ট্রাক্ট রেসিং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আগেই প্রতিদিন আপনাকে কিছু সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে আপনার আশেপাশের প্রতিটি এলাকা কোথাও করোনা ভাইরাসের বিন্দুমাত্র লক্ষণ পাওয়া মাত্রই সেটুকু জায়গায় লকডাউন ঘোষণা করা হচ্ছে এমনকি কিছুদিন পরপরই পুরো দেশটাকে আবার হয়তো চলে যেতে হচ্ছে লকডাউনে সাধারণ হাসি ঘাসিকে তো আক্কানা করে অফিসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করার দিন এখন আর নেই এমন কিছু হলে সাথে সাথেই আপনাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে এমনও হতে পারে সপ্তাহে কয়েকটি দিন প্রত্যেকেরই মিলবে বাড়িতে বসে কাজ করার অনুমতি কিংবা অফিস বা দোকান পাটে কাজ চলবে কয়েকটি শিফটে যাতে একসাথে অনেক মানুষের সমাগম না হয় হয়তো চালু করে দেওয়া হবে খেলাধুলোর ইভেন্টগুলো যেখানে খেলোয়াড়দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলবে আর দর্শকদের অনুমতি মিলবে নিরাপদ দূরত্বে বসে উপভোগ করার জন্য রেস্তোরাঁ কিংবা ভোজন ছেলাগুলোর পরিণীতি এর ব্যতিক্রম কিছু হবে না ধারণা করা হচ্ছে শীতের দিনে করোনা ভাইরাসের প্রভাব বেড়ে যাবে সময়ে সময়ে হয়তো মহামারীর প্রকোপও আসতে পারে আর এদিকেই বাড়তে থাকবে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর হার যেমনটি হয়েছিল হামের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পূর্বে প্রতি বছর অন্তত দুই থেকে তিন মিলিয়ন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতো যত সময় পার হবে মানুষ হয়তো তত বেশি ঝুঁকে পড়বে হার্ট ইমিউনিটির দিকে অবশ্যই যখন মোট জনসংখ্যা সত্তর থেকে নব্বই শতাংশ মানুষের এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে তবে এই হার্ট ইমিউনিটি নিয়ে এখনও মানুষের তর্ক বিতর্কের শেষ নেই কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই দিনের পর দিন অর্থনীতির চাকা থামিয়ে রেখে লকডাউনে বন্দে থাকা সম্ভব নয় অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবেও তা সম্ভব এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েও তাই ডক্টর নাবরোর মতে কোভিডের সাথে লড়াই করার পরিস্থিতি নিয়েই আমাদের ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে হবে এমন এক সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে যেখানে আমাদের জীবনের দায়িত্ব আমাদের নিজেরই নিতে হবে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে কিংবা কোভিডের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই স্বেচ্ছায় নিজেকে আলাদা করে ফেলতে হবে তবুও এত সব ধারণার পেছনে আলোর আশা কিন্তু থেকেই যায় ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হবেই ততদিন পর্যন্ত সবাই করোনা ভাইরাসকে মাথায় রেখে চলাফেরা করবেন আর পরবর্তী ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ